नेक्स्ट टॉपिक रोल ऑफ इंडिया डिफेंस कॉपरेशन इनिशियटिव इन मीटिंग फॉरेन पॉलिसी गोल्स सो इंडिजीनियस डेवलप ईएनएस कृपा वियतना की इंडिया गिफ्ट का इच्छे नैक्स्ट अलागे मोरी न्यूज चूसक मेन इक्सपर्ट्स एम पाइंटे इंडिया ऐक्टिविटी आफ् मिलटरी को आपरेशन ह्युमानिटेरिय असीस्टेस अलगे यूएन पीस कीपिंग फोर्स की अंत कंट्रिब्यूशन रीसे टाइम्स एक्सपैंडे चुप्त अं अला करे फिफ्टी थ्री कंट्री तो इंडिया की डिफेन को आपरेशन अग्रीमेंट्स अत अला मन की मिनीस्ट्री आफ् डिफेन् टारगेट अने रिजार डिफे को आपरेशन अं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी दीन एंटे मेन टारगेट एंटे एक्सपोर्ट्स आफ् यूएस पोस्ट एयर स्पेस अलग डिफे गूड्स अं सर्वीस इंक्रीज चेयर की अंड टाइप आफ् डिफे को आपरेशन मन डिफे डिप्लोमसी टर्म से मेन कोपरेशन इन स्ट्राटजिक अरेज एस्टाब्ली अलागे कलेक्ट स्ट्राटी आफ् आर्म फोर्स टू अडवां म्यूचुअल इंट्रस्ट नैक्स्ट अलागे मन फर् एग्जापल चूसक ईवन मन जॉइंट मिलटरी एक्सइस इंक्रीज चसा सो एग्जापल युद्धाभ्यास यूस तो अं अला मन कंस्ट्रक्ट पार्टिसपे पार्टिस सारी पार्टिसपेस अने इंटरने इंटरनेशनल फारम्स तो मैं पार्टिसपेट लाइक रीजनल ऐंटी टेर्रिस्ट स्ट्रक्चर्स तो नैक्स्ट अला मन डिजास्टर मेनेज अलगे ह्युमानिटन रिफ्ल मैं पार्टिसपेट चूं मन चूस आपरेशन दोस्त अने लाचा मेन टर्की सिरिया क्वेको हेल्प कोसम नैक्स्ट अलागे मन एंटे इपू इंडियन फारे पॉलिस इंपारटे गोल्स चूसक मन इंडिया फारे पॉलिस चूस इंडिया डयास्परा प्रोडक्ट एंगेज अला ट्रडिशनल अं ट्रडिशनल नीचे इंडिया ने प्रोडक्ट अलागे और एक्सटर्नल एनविरा कंड्यूसीव चे इंडिया इंक्लूसीव डेवलप क्रिएट अला मन इंडिया वॉइस अने ग्लोबल फॉर्मस हर्टे अं अला दट इंक्लूड इंफ्लू आफ् दि वरल ओपीन एंश्यूर चयन कोसम सो मेन इंडिया फारे पॉलिस इदे नैक्स्ट मन डिफे को आपरेशन फारे पॉलिस लिंक चूसक सैक्यूरी अं स्टेबिटी मेन डिफे को आपरेशन अने मन की क्रुशल रोल प्ले चे मन सूरी अं स्टेबिटी अचीव चेयर में वित् वैटल आबजेक्ट आफ् फारे पॉलिस नैक्स्ट ग्लोबलेशन सो मेन इंटरनेशनल स्टेट एम हो स्को आफ् इंटरनेशनल ट्रेड का लेकिन फैना का इंका कम्यूनिकेसन का इवीं एक्सटर्नल फैक्टर्स इंफ्लूं अवता है लाइक क्रिप्टो करे अंत इवन इंफ्लूं बै एक्सटर्नल फैक्टर्स अटे क्रिप्टो करे तो शेल कंपनी तो अवी इवन इंफ्लू सो बि दि कंट्रोल आफ् नेशनल गवर्नमेंट नैक्स्ट मन टेर्रिज सो इत एमर्ज वन आफ दि प्रईमरी थ्रेट आफ् डोमेस्टिक इंका इंटरनेशनल सैक्यूरी सो दी सैक्यूरी पर्सपे सारी इधी ईवे मन इधुड इन ग्रेटर कन्वर्जें सैक्यूरी पर्सपन अमांग ने नैक्स्ट अलागे रोल आफ् ट्रइंग सर्वीस ए नंबर आफ् सीनियर सर्वीस अने थ्री सर्वीस अंत पास्ट प्रसेंट इंका मेनी डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीस सो हाव बीन ट्रेन इन इंडिया सो प्र चाल मंद थ्री सर्वीस एवरते सो सीनियर आफीसर्स सो वालू इंडिया ट्रैन अयर फर् एग्जापल वैबी तून हसियान बिन् ऑन फ्रम मलेिया रोज दि पोजिशन आफ् दि प्रईम मिनीस्टर आफ् दि मलेिया सो नैक्स्ट पवर पॉलिटिक्स सो इंट इंटरनेशनल स्ट्रेचर अने रोल आफ् कंट्री अने इंटरनेशनल सिस्टम लोग पॉजिट को वित् मिलटरी स्ट्रे कवर् पॉलिटिक्स सो इवन लिंक लिंकेज डिफे की कॉपरेशन की इंका फारे पॉलिस की डिफे को आपरेशन आफ् दि फारे पॉलिस गर्ल्स बेनिफिट चुदा मेन एनहांसमेंट टू रीजनल स्टेबिटी सो मन मेजर्स अनेकाली सो दिन वाले एंटे कैपासीटी अं कैपबिटी बिल्कुल अं अला दिन वाले अंत कांबाइन अबिटी टू रेस्प नाचुल डिजास्टर तो इंका मिटिगे मिटिगेटिंग टर्बरे इन नैबरिंग कंट्रीस इंप्रूविंग हेल्प होता है नैक्स्ट अलग स्ट्रेथनिंग रिश्शन सो डिफे को आपरेशन अने मन की चला मेन मेन की रोल का यूज इंडिया linkage and building bridges of the friendship with other countries and its neighborhood नैक्स्ट अलग कैपासी बिल आफ् आर्म फोर्स सो टेक्नजी आर्गनजेषन डाक्ट्रेन का अं वर्किंग एथोस आफ् दि कंट्री अने वैड स्पेक्ट्रम आफ टेक्नजी षेरिंग कांबैट एक्सपीरियं नैक्स्ट अलगे ईवन मन डिफे इंडस्ट्री बूस्ट चेयर सो दिन वाले मन अडवां वेपन सिस्टम अने को प्रोड्यूस ईवेन वित् इट पार्टनर्स अं एक्सपैंडिंग डिफे डिफे एक्सपोर्ट्स दस ड्राइंग हयर फैनाशियल बेनिफिट आफ दि हई कंट्री नैक्स्ट अलग रीसर्च एंड डेवलप 
development defense cooperation activities and every main ga he have have improved perspectives in the field of research and technology dan valla transfer of technology kuda joint development projects kali upayogapadutundi next alage maniki confidence building మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్ కోఆపరేషన్ యాక్టివిటీస్ అనేది మెయిన్గా ఒక పొలిటికల్ సిగ్నల్ ఏ పొలిటికల్ కమిట్మెంట్ టు డెవలప్ కోఆపరేషన్ రిలేషన్షిప్ దానివల్ల ఏంటంటే మనకి మిలిటరీ పార్ట్నర్షిప్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏమిటని ప్రమోట్ చేయగలుగుతాం అలాగే రెడ్యూస్ మిస్ మిస్ పర్సెప్షన్స్ అలాగే కామన్ ఇంట్రెస్ట్ నెక్స్ట్ అలాగే ఛాలెంజెస్ చూసుకుందాం డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్లో మెయిన్గా ఈ ఈ ఫారెన్ పాలసీ గూడ్స్ ఎక్స్చేయడంలో మెయిన్గా ఇప్పుడు డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ అనేవి ఇది ఇది country wise being implemented country wise rather than outline uniform principles alage china assertiveness of the neighborhood lo unadam valla and alage konni few indian embassies e unnai defense wings lo main ga manam migitha countries tho polichukunte yes tho uk tho and alage ministries and departments involved in defense corporations lack of coordination anedi undi next alage manam defense డిఫెన్స్ లో లో డిఫెన్స్ స్పెండింగ్ కూడా ఉంది టూ పర్సెంట్ మనం నేషన్స్ ఓవరాల్ జీడిపి ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ త్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో నెక్స్ట్ వే ఫార్వర్డ్ చూసుకుంటే మనం ఒక పాలసీ గైడ్ లైన్స్ అనేవి ఫార్ములేట్ చేయాలి అండ్ అలాగే స్పెషలిస్ట్ అనేది కావాలన్నమాట రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ స్పెషలిస్ట్ సో దీనివల్ల మనం కన్సిడరింగ్ ద స్కోప్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ డిరావేటీస్ డిఫరెంట్ కోఆపరేషన్ యాక్టివిటీస్ సో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్స్ అనేది ఉండాలి సో హ్యాండిల్ చేయడానికి అండ్ అలాగే యాన్యువల్ ఆడిట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనేది కండక్ట్ చేయాలన్నమాట సో ఆడిట్ అనేది ఉండాలి డిఫరెంట్ కోఆపరేషన్ యాక్టివిటీస్లో దానివల్ల మనం కాస్ట్ వైస్ వర్స్ అచీవ్ అంటే అసెషన్ కాస్ట్ వైస్ వర్స్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ టు బి స్టైప్లేటెడ్ ఫోకస్ ఏరియాస్ నెక్స్ట్ అలాగే ఒక ప్లానింగ్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ అండ్ డిఫెన్స్ అనేది మెయిన్గా ఈ డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ ఎక్స్పాండింగ్లో అండ్ అలాగే ఇండియన్ మిలిటరీ ప్రెసెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో అరౌండ్ ది గ్లోబ్ టు సెక్యూర్ ఇండియాస్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఒక ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ అలాగే ఒక రిలేషన్షిప్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద నైబర్ కంట్రీస్తో స్ట్రెంగ్ చేయాలి సో ఇండియా క్యాన్ చేంజ్ కోర్స్ అండ్ ఇట్స్ డీలింగ్ విత్ ఇట్స్ నైబర్స్ అండ్ బికమ్స్ మోర్ సెన్సిటివ్ టు దేర్ కన్సర్న్స్ సచ్ అస్ లివింగ్ బాయ్ సచ్ అస్ సచ్ అస్ టైమ్ బేస్డ్ మేనర్ టు రెడ్యూస్ చైనాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సో చైనాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మనకి మెయిన్ కా బా నైబర్ నైబరింగ్ కంట్రీస్లో అది కన్సర్న్గా ఉంది సో దానివల్ల మనం రెడ్యూస్ అయితే చేయడానికి మనం టైమ్ బేస్డ్ మేనర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది డెలివర్ చేయాలి సో ఇది వే ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ సో డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కల్లా సెవెంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ యూడిహెచ్ఆర్ అయితే అవుతుంది దానివల్ల ఒక ఇయర్ లాంగ్ హ్యూమన్ రైట్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇనిషియేటివ్ అయితే కల్ కల్మినేట్ చేశారు సో మోరీ న్యూస్ చూసుకుని ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ థీమ్ చూస్తే మనకి డిగ్నిటీ ఫ్రీడమ్ ఇన్జస్టిస్ ఫర్ ఆల్ అండ్ జస్టిస్ ఫర్ ఆల్ నెక్స్ట్ అలాగే అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ రైట్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇనిషియేటివ్ చూసుకుంటే మెయిన్గా ఒక చేంజ్ అండ్ కాంక్రీట్ ప్రోగ్రెస్ అనేది ఈ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ప్రామిస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్లో ఈ క్వాలిటీలో జస్టిస్లో అకౌంటబిలిటీలో కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ అలాగే హ్యూమన్ రైట్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇనిషియేటివ్ మెయిన్గా త్రీ గోల్స్ అనేది ఉన్నాయి యూనివర్సిటీ ఇంకా ఇండివిజిబిలిటీని ప్రమోట్ చేయడం అలాగే లుకింగ్ టు ద ఫ్యూచర్ అండ్ బోల్స్టరింగ్ ద హ్యూమన్ రైట్స్ ఎకో సిస్టమ్ అండ్ అలాగే ఈ డిక్లరేషన్లో సమ్ రైట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ బోర్న్ ఫ్రీ అండ్ ఈక్వల్ ఇన్ డిగ్నిటీ అండ్ రైట్స్ నెక్స్ట్ నో వన్ నో వన్ షెల్ బీ హెల్త్ స్లేవరీ ఆర్ సర్విట్యూడ్ no one should be subjected to torture all are equal before law no one shall be subjected to arbitrary arrest or detention exile uh economic social and cultural rights such as right to social security health and adequate housing no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy so ev konni rights declaration lo so human rights under un they are choose kunte so ee rights anevi prathi okkalki equal lo ante vaal nationality sex gaani lakapothe like national or ethnic origin gaani color religion language inka another state edi status tho sambandha lekunda ee universal rights anevi prathi okkalki unnai next alage ఈ మోస్ట్ ఫండమెంటల్ అనేవి మెయిన్గా ఇది రైట్ టు లైఫ్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ అనేది ఇది మెయిన్గా లైఫ్ వర్త్ లివింగ్ సచ్ యాజ్ రైట్స్ టు ఫుడ్ ఎడ్యుకేషన్ వర్క్ హెల్త్ అండ్ లిబర్టీ నెక్స్ట్ అలాగే యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి అడాప్ట్ చేసుకుంది బై యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫస్ట్ లీగల్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఇది సెట్ అవుట్ బై ఫండమెంటల్ హ్యూమన్ రైట్స్ టు బి యూనివర్సల్లీ ప్రొటెక్టెడ్ ఇది లీగల్లీ బైండ
ఎకనామిక్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ రైట్స్ సో ఈ మూడు కలిపి మనకి ఇంటర్నేషనల్ బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు సిగ్నిఫికెన్స్ చూసుకుంటే మెయిన్గా హ్యూమన్ రైట్స్ని స్ట్రెంగ్ చేయడం కోసం అలాగే సిటిజన్స్ని స్ట్రెంగ్ చేయడం కోసం అలాగే యూనివర్సల్ రికగ్నిషన్ కోసం సో మనకి నెక్స్ట్ అలాగే రిలేటెడ్ న్యూస్ చూసుకుంటే మనకి థర్టీ ఎయిత్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ది వెన్నర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ యాక్షన్లో జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో సో మార్క్ చేశారు మెయిన్గా హ్యూమన్ రైట్స్ డిక్లరేషన్ అనేది బై కన్సెన్స్ అట్ ది వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇన్ నైన్టీన్ ఇన్ వైనా ఆస్ట్రియా సో ఏంటంటే ఇది కామన్ ప్లాన్ ఫర్ ది స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ వర్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ హై కమిషనర్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది పేవ్ చేశారు నెక్స్ట్ అలాగే ఇట్ ఎఫర్మ్ ది యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ ఇండివిజువాలిటీ అండ్ ఇండిపెండెన్సీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అరే డిక్లరేషన్ అనేది రీఎఫార్మ్స్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యూడిహెచ్ఆర్ సో ఇది రేరేడ్ న్యూస్ నెక్స్ట్ ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే హ్యూమన్ రైట్స్లో మెయిన్గా పోవర్టీ పోవర్టీ మనకు తెలిసిందే సో ఈ రిపోర్ట్లో యూఎన్డి డిపిహెచ్ సారీ డెవలప్మెంట్ రిపో రిపోర్ట్లో వన్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ పీపుల్ ఇంకా అక్యూట్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పోవర్టీలో అయితే ఉంటున్నారు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కంట్రీస్లో అండ్ అలాగే క్లైమేట్ చేంజ్ వార్స్ కాన్ఫ్లిక్స్ టెర్రరిజం ఫుడ్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఉమెన్ రైట్స్ రేషియల్ ఎథనిక్ అండ్ రిలీజియస్ హెట్రెడ్ ఎల్బిటిక్యూ ప్లస్ రైట్స్ వైలెన్స్ బై అథారిటీన్ రిజైమ్ సో ఇవన్నీ అయితే మనకి కన్సర్న్సే నెక్స్ట్ అలాగే మెకానిజం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ ప్రమోట్ హ్యూమన్ రైట్స్ సంబంధించిన మేజర్ కన్వెన్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి కన్వెన్షన్ ఆన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ పనిష్మెంట్ ఆఫ్ ది క్రైమ్ ఆఫ్ జెనోసైడ్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ది రైట్ ఆఫ్ చైల్డ్ అండ్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ ది రైట్ ఆఫ్ పర్సన్ విత్ డెబిలిటీ ఎక్సెట్రా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ రెఫ్యూజ్ కన్వెన్షన్ అండ్ ఇట్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫోటో ప్రోటోకాల్స్ సో హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ చూసుకుంటే ఇది మెయిన్కి ఏంటంటే ప్రమోషన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది అరౌండ్ ది గోపల్ స్ట్రెంగ్ చేయడం కోసం తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ అలాగే హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ ఉంటే నేషన్ మెయిన్గా క్రాస్ కటింగ్ థీమ్ ఇన్ ఆల్ యూఎన్ పాలసీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ నెక్స్ట్ అలాగే యూఎన్ పీస్ కీపింగ్ సో యునైటెడ్ నేషన్ పీస్ కీపింగ్ అనేది మెయిన్గా సెక్యూరిటీ అండ్ పొలిటికల్ అండ్ పీస్ బిల్డింగ్ సపోర్ట్ అనేది ఇస్తుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే కంట్రీస్కి హెల్ప్ అవుతుంది వాళ్ళకి డిఫికల్ట్ అండ్ ఎర్లీ ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ ది ఫ్రమ్ ది కాన్ఫ్లిక్ట్ టు పీస్కి నెక్స్ట్ అలాగే రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రొటెక్ట్ ఆర్టుపి ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ నామ్స్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఇది ఎన్షోర్ చేస్తుంది దట్ ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ నెవర్ ఫెయిల్ టు హాల్ ది మాస్ అట్రాసిటీ క్రైమ్స్ ఆఫ్ జినోసైడ్ వార్ క్రైమ్స్ ఎథ్నిక్ క్లన్సింగ్ and crimes against humanity so next uh, hum- national human rights institution main candidate for example in a national human rights commission of india so ivaithe main ka human rights ni protecting and promote cheyadaniki mechanisms నెక్స్ట్ వే ఫార్వర్డ్ చూసుకుంటే మనం మెయిన్గా ప్రొటెక్టింగ్ అండ్ ఎంపవరింగ్ ఇండివిజువల్ సో ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ వల్ల మనం వర్కింగ్ టువర్డ్స్ యూనివర్సల్ అబాలిషన్ ఆఫ్ ది డెత్ పెనాలిటీ ఇరాడికేషన్ ఆఫ్ ది టార్చర్ అండ్ ఇంకా క్రూయల్ అండ్ హ్యూమన్ ఇన్ హ్యూమన్ ట్రీట్మెంట్ నెక్స్ట్ అలాగే ఒక బిల్డింగ్ రిసైల్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ అండ్ డెమోక్రటిక్ సొసైటీస్ దానివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక సపోర్ట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ టు ద ఫంక్షనల్ ప్లూరలిస్ట్ పార్టిసిపేటరీ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ డెమోక్రసీస్ అండ్ ప్రొ ప్రొటెక్టింగ్ ఇంటిగ్రిటీ ఎలక్టోరల్ ప్రాసెస్ అలాగే ఒక సేఫ్ గార్డ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీడమ్స్ అనేది తీసుకురావాలి సో దానివల్ల ఏంటంటే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కనెక్టివిటీ అనేది క్రియేట్ అండ్ మెయింటైన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అలాగే ఒక గ్లోబల్ సిస్టమ్ని ప్రమోట్ చేయాలి సో దీనివల్ల అంటే ఒక స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఎన్హాన్స్ చేసి కీ ఫ్యాక్టరీ యాక్టర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో లైక్ యూఎన్ హై కమిషనర్ ఆఫ్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్రై క్రిమినల్ కోర్ట్ రీజనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ది ప్రైవేట్ సెక్టర్ సో ఇవన్నీ ఒక కీ స్ట్రాటజి స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఎన్హాన్స్ చేయాలి ఈ ఫ్యాక్టర్స్తో నెక్స్ట్ అలాగే కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో ఎవ్రీ వన్ ఇంక్లూడింగ్ సివిల్ సొసైటీస్ ఇంకా ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్ ఇంకా గవర్నమెంట్ ఇండివిజువల్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళు ఈ యూనివర్సల్ రైట్స్ అనేవి ఈ లివింగ్ రియాలిటీ ఫర్ ఎవ్రీ మ్యాన్ ఉమెన్ చైల్డ్ అండ్ ఎవ్రీవేర్ అనేది యూనివర్సల్ రైట్స్ రియాలిటీ అనేది తీసుకురావాలి నెక్స్ట్ అలాగే హ్యూమన్ రైట్స్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఈవెన్ సొసైటీకి వెదర్ ఎట్ స్కూల్ కమ్యూనిటీలో ఇంకా ఫ్యామిలీలో ప్రొఫెషనల్ సెట్టింగ్స్లో సో
మోర్ దెన్ డ్యూ పే చేస్తూ రీజాయిన్ అయితే అయ్యింది సో యునెస్కో గురించి చూద్దాం ఇది హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్లో ఉంది సో మెయిన్గా ఏంటంటే ఇది స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మెయిన్గా పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ బై ప్రమోటింగ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఎడ్యుకేషన్ సైన్స్ కల్చరల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో దీని ఇవన్నీ కోఆపరేట్ చేస్తూ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీని ప్రమోట్ చేస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ ప్రమోట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే ఆబ్జెక్టివ్స్ చూసుకుంటే మెయిన్గా quality of education for all alage lifelong learning addressing emerging social and technical challenges membership chusukunte prastham 194 countries unnai and alage 11 associate members aithe unnaru composition chusukunte secretariat headed by director general implements the resolution of the general conference and executive board next alage awards chusukunte unesco asia pacific awards for cultural heritage conservation program idi awarded to private individuals and organizations next alage unesco flex uh, uh, హోపౌట్ బైగ్నో పీస్ ప్రైజ్ అవార్డెడ్ టు లివింగ్ ఇండివిజువల్స్ యాక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ పీస్ కీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకుంటే ఇది మెంబర్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ప్రో గ్రూప్ యుఎన్ఎస్డిజి అండ్ అలాగే త్రీ యునెస్కో మెంబర్ స్టేట్స్ అనేవి ఆర్ నాట్ యుఎన్ మెంబర్స్ అంటే ఇప్పుడు కుక్ ఐలాండ్స్ నియూ ప్యాలెస్తీన్ అనేవి వీళ్ళు యునెస్కో మెంబర్స్ కానీ వీళ్ళు యుఎన్ మెంబర్స్ అయితే కాదు నెక్స్ట్ త్రీ యునైటెడ్ నేషన్ మెంబర్స్ కానీ వీళ్ళు యునెస్కో మెంబర్స్ కాదు ఇజ్రాయిల్ లిచిస్తాను అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ నెక్స్ట్ యుఎస్ అండ్ యునెస్కో చూసుకుంటే ఎందుకు యుఎస్ఏ వదిలేసింది యునెస్కో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అంటే టూ థౌజండ్ లెవెన్లో యుఎస్ హాల్టెడ్ ద ఏజెన్సీ ఫండింగ్ ఇన్ రిటాలియేషన్ సో అంటే పాలిస్తేన్ ఇది యునెస్కో మెంబర్గా ఇండక్షన్ చేసింది అప్పుడు యుఎస్ హాల్ట్ చేసింది అనమాట ఏజెన్సీ ఫండింగ్ని నెక్స్ట్ అలాగే టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో యుఎస్ ఓటింగ్ రైట్స్ అనేది లాస్ట్ అయింది ఓవర్ ది నాన్ పేమెంట్ డ్యూస్లో ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఏంటంటే ఈ ప్యాలెస్తీన్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అది ఒక ఏన్షియంట్ జూయిష్ సైట్ గా నేమ్ చేశారు దానివల్ల ఏంటంటే యుఎస్ అనౌన్స్ చేసింది తను విత్డ్రాల్ అవుతుందని ఈ బాడీ నుంచి ఫర్ ది సెకండ్ టైం సో ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఎర్లియర్ యుఎస్ పుల్ చేసింది యునెస్కో సిట్టింగ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్ కోసం అండ్ కరప్షన్ అండ్ అడ్వాన్స్మెంట్ సో వియర్ ఇంట్రెస్ట్ లేటర్ టూ థౌసండ్ త్రీ త్రీలో రీజాయిన్ అయింది ఇప్పుడు అగైన్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో ఇది ఈ ఇష్యూ వల్ల మళ్ళీ పుల్ అవుట్ అయింది నెక్స్ట్ రీజన్స్ ఏంటంటే యుఎస్ రీ రీజాయినింగ్ అవ్వడం వల్ల టు ఎసెట్ యుఎస్ సాఫ్ట్ పవర్ సో యునెస్కో అనేది ఒక విల్ బి రైట్ ఫార్మ్ టు ఎసెట్ సాఫ్ట్ పవర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ యుఎస్ ఓవర్ ది అదర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ అండ్ అలాగే చైనీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తుంది సో చైనా అనేది యుఎస్ఏకి రీప్లేస్ అవుతుంది అనమాట సో లార్జర్ ఫండర్ అయ్యింది యునెస్కోకి సో దానివల్ల ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఇంక్లూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చైనాది సో దాన్ని ఎసెట్ చేయడం కూడా దానివల్ల కూడా యుఎస్ఏ రీజాయిన్ అయ్యింది అండ్ అలాగే ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ న్యూ రోల్ ఇన్ స్టాండర్డ్ యునెస్కో అనేది త్రూ ఇట్స్ రూల్ ఒక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఒక లార్జ్ పార్ట్ ఇన్ సెట్టింగ్ ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్లో ఒక లార్జ్ పార్ట్ అనేది ప్లే చేస్తుంది సో ఈవి రీజన్స్ రీజాయిన్ అవడం వల్ల నెక్స్ట్ అలాగే మనకి అడ్మిషన్ టు యుఎన్ఎస్కో చూసుకుంటే ఎవరైతే మెంబర్షిప్ ఉందో యుఎన్ సో వాళ్ళు రైట్ టు మెంబర్షిప్ ఆఫ్ యునెస్కో అనమాట నెక్స్ట్ అలాగే స్టేట్స్ ఎవరైతే లేరు యునైటెడ్ నేషన్స్లో వాళ్ళు కూడా యుఎస్కో అడ్మిట్ అవ్వచ్చు సో ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డ్ ఇంకా టూ థర్డ్ మెజారిటీ ఓట్స్ ఆఫ్ జనరల్ కాన్ఫరెన్స్లో రికమెండేషన్స్ వల్ల సో టెరిటరీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది కండ కండక్ట్ దేర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఆర్ టు బి అడ్మిటెడ్ యాజ్ ఎ అసోసియేట్ మెంబర్స్ సో ఎవరైతే ఈ అసోసియేట్ మెంబర్స్గా ఉంటారు ఎవరైతే ఈ దేర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఆర్ టు బి అడ్మిటెడ్ అంటే నాట్ రెస్ అంటే ఏమైతే టెరిటరీస్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కండక్టింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ వాళ్ళు అసోసియేట్ అసోసియేట్ మెంబర్స్కి అయితే ఉంటారు నెక్స్ట్ సో వీళ్ళ అడ్మిషన్స్ ఏమో మామూలుగా ఇది జనరల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది డిటర్మైన్ చేస్తుంది సో ఇష్యూస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యునెస్కోలో మెయిన్గా ఈ మెంబర్ ప్రయారిటీస్ మిస్ప్యాచ్ ఉండడం వల్ల అని అలాగే ఈచ్ యునెస్కో మెంబర్ స్టేట్ అనేది వాళ్ళకు ఓన్ ఫారెన్ పాలసీ ప్రయారిటీస్ అనేది ఉంటాయి పొలిటికల్ ఎజెండా కానీ లేకపోతే పో పర్స్పెక్షన్స్ కానీ సో సో దానివల్ల ఏంటంటే హౌ ద ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ వర్క్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఫారెన్ పాలసీకి ప్రతి ఒక్క ఓన్ స్టేట్కి వాళ్ళ ఓన్ ఫారెన్ పాలసీ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలాగే ఫైనాన్షియల్ వర్వ్స్ సో యుఎస్ఏ అనేది ఒకటి విత్డ్రా చేసుకుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫండింగ్ ఆఫ్ ది బాడీ అనేది లాస్ అయింది సో
రెడ్ జ్యూస్ అయింది మెయిన్గా ఫోకస్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఎడ్యుకేషన్ ఫోకస్ అలొకేషన్ అనేది రెడ్ జ్యూస్ అయింది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సో ఓవరాల్ బడ్జెట్లో అండ్ అలాగే మనకి ఈ ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రిజర్వ్ ఓల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్లో ఎనే ఎనేబిలిటీగా ఉన్నాం ప్రొసీజర్ ఏమైతే ప్రొసీజర్ ఏమైతే ఉందో ఈ ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఫేసింగ్ లెడ్ టు డిస్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ సిటీస్ లైక్ బమ్యూ అండ్ బుద్ధస్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నెక్స్ట్ అలాగే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో లోకల్ గవర్నమెంట్ అనేది కొన్ని నేమ్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయాలి సో దానివల్ల లిస్ట్ అండ్ హెరిటేజ్ కమిటీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో బాడీ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఇంక్లూషన్ ఆఫ్ దిస్ సైట్ సో వాళ్ళకి ఒక ఓన్ ప్రొసీజర్ అనేది లేదు సైట్ ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలని చెప్పి అండ్ అలాగే చైనాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది రైజ్ అవుతుంది సో యుఎస్ విత్డ్రా చేస్తుంది కాబట్టి సో చైనా ఈ ఇండైరెక్ట్లీ పుషింగ్ యునెస్కో టు సపోర్ట్ ఒకేషనల్ ఇంకా జాబ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ కంట్రీస్ పార్ట్నరింగ్ విత్ ఇట్ ఏ ఆన్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్లో ఉన్న కంట్రీస్కి ఏంటంటే వాళ్ళ ఒకేషనల్కి ఇంకా జాబ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్కి పుష్ చేస్తుంది అంటే ఈ యుఎస్ఏలో ఆబ్సెన్స్ వల్ల సో చైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంట్లో సో అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ యునెస్కో చూసుకుంటే ప్రస్తుతం యునెస్కో వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ అనేది ప్రిజర్వ్ చేస్తుంది వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ కంట్రీస్లో అండ్ అలాగే యునెస్కో సైట్ అనేది టెన్ మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అలాగే ఇంటాంజిబుల్ హెరిటేజ్ కన్వెన్షన్ అనేది వన్ సెవెంటీన్ స్టేట్ పార్టీస్ కన్వెన్షన్ ఉంది అండ్ అలాగే ఇన్యూమరబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ యునెస్కో ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ ఇనిషియేటివ్స్ హ్యాస్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు సిగ్నిఫికెంట్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ సో యునెస్కో ఎడ్యుకేషన్ ఏమైతే ఉందో వాళ్ళు ఈవెన్ గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రెస్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ కనిపిస్తుంది మెల్టికల్ మెడి మీడియా డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్ని డెవలప్ చేసింది బై యునెస్కో బై ప్రొవైడింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ టు ద యాక్సెస్ మీడియా ల్యాండ్స్కేప్ అండ్ సపోర్ట్ పాలసీస్ టు ప్రమోట్ ప్లూరలిస్టిక్ అండ్ ఇండియా డెవ మీడియా సో సపరేట్ లిస్ట్ అనేది ఓల్డ్ హెరిటేజ్ అనేది డేంజర్లో ఉన్నది మెయిన్ అంటే ఒక సపరేట్ లిస్ట్ అనేది ఓల్డ్ హెరిటేజ్ సంబంధించింది ఎవరైతే డేంజర్లో ఉన్నాయో ఇది మెయింటైన్ చేసింది బై వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ సో హ్యాస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిటీస్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో దీనికి ఏంటంటే ఒక స్పెషల్ అటెన్షన్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట అండ్ అలాగే వే ఫార్వర్డ్ చూసుకుంటే ఈవెన్ మనం మోర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది చేయాలి డెవలప్ కంట్రీస్కి అండ్ అలాగే ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హెరిటేజ్లో కూడా మనం రీవ్యాంప్ అనేది ఉండాలి సో హెరిటేజ్ కమిటీ అనేది ఈ షుడ్ ఆల్సో పుష్ ఇట్ సెల్ఫ్ వే అవే ఫర్ ది ఫ్రమ్ ది కంట్రీ సబ్మిషన్ పర్టైనింగ్ ద హెరిటేజ్ సైట్ సెలక్షన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఓన్ టీమ్ టు ఫైండ్ సచ్ సైట్స్ అలాగే గవర్నెన్స్ స్ట్రక్చర్ అని స్ట్రెంగ్ చేయడం స్ట్రెంగ్ చేయాలి సో దీనివల్ల ఏంటే అకౌంటబిలిటీ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎఫిషియన్సీ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ అలాగే ఒక పార్ట్నర్షిప్ అండ్ కొలాబరేషన్ని ఎన్హాన్స్ చేయాలి సో ఒక ఫాస్టరింగ్ స్ట్రాంగర్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ కొలాబరేషన్ విత్ యునై అనదర్ యునైటెడ్ నేషన్ ఏజెన్సీతో ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో సివిల్ సొసైటీలో అకాడమీలో ఇంకా ప్రైవేట్ సెక్టర్స్లో సో మెయిన్గా ఏంటంటే ఒక స్ట్రాంగర్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ కొలాబరేషన్ కూడా ఎన్హాన్స్ చేయాలి సో ఇవి వే ఫార్వర్డ్ న్యూస్ ఇన్ షార్ట్లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ టాపిక్ ఇండియా అండ్ ఈజిప్ట్కి సంబంధించింది సో రీసెంట్గానే ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజిప్ట్కి విజిట్ చేశారు సో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇండియా అండ్ ఈజిప్ట్ అనేది ఒక స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ అనేది సైన్ చేశారు అండ్ అలాగే బోర్డ్ ద గవర్నమెంట్స్ మెయిన్గా త్రీ మెమరండం ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అనేది సైన్ చేశారు అగ్రికల్చర్కి ఆర్కియాలజికల్ అండ్ ఆంటిక్విట్స్ అండ్ ఇంకా కాంపిటీషన్ లాకి సంబంధించింది అండ్ అలాగే ఇది హయ్యెస్ట్ స్టేట్ హానర్ ఏమైతే ఉందో నైల్ అవార్డ్ని ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి అయితే కాన్ఫర్ చేశారు అండ్ అలాగే పిఎం ఈ హాలికో హెలికాప్టర్స్ కామన్వెల్త్ వార్ గ్రేవ్ సిమెట్రీ అండ్ ఎల్ హకీమ్ మాస్క్ ఈజిప్ట్లో విజిట్ చేశారు సో మనకి ఇక్కడ జాగ్రఫీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈజిప్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ బార్డర్స్ ఏమైతే షేర్ చేసుకుంటుందో నెక్స్ట్ అలాగే సీస్ అనేది ఒకసారి అయితే చూడండి నెక్స్ట్ అలాగే ఆర్డర్ ఆఫ్ నే నేర్ అవార్డ్ చూసుకుంటే మెయిన్గా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో సుల్తాన్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో పర్సన్స్ని రికగ్నైజ్ చేసి ఈ అవార్డ్ అనేది ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఇది ఒక హయ్యెస్ట్ స్టేట్ హానర్
సో రీసెంట్గా సెవెన్ ఫిఫ్త్ యానివర్సిటీ అనేది జరిగింది ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ పీస్ కీపింగ్ సెలబ్రేట్ చేశారు అండ్ అలాగే థీమ్ ఏంటంటే పీస్ బిగిన్స్ విత్ మీ అది సెవెంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సిటీ థీమ్ నెక్స్ట్ అలాగే ఈ ఈ సెరమనీ ఏమైతే ఉందో ఇది పో పోస్ట్ పోస్మస్లీ అవార్డ్ ద డాక్ సారీ డాక్ హమర్క్స్ గోల్డ్ మెడల్ టు పీస్ కీపర్స్ హూడ్ అయిన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో పీస్ కీపర్స్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వాళ్ళందరికీ ఈ డాగ్ హమర్ గర్ల్స్ గోల్డ్ మెడల్ అనేది అవార్డ్ అనేది సర్మనీలో వచ్చారు నెక్స్ట్ అలాగే పీస్ కీపింగ్ బిగిన్స్ విత్ మీ క్యాంపెయిన్ అనేది రికగ్నైజ్ చేశారు విత్ ద సర్వ్ అండ్ సాక్రిఫైస్ యునైటెడ్ నేషన్ పీస్ కీపర్స్ పాస్ట్ అండ్ ప్రెసెంట్ అండ్ ద రిసైలెన్స్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీస్ విత్ ఏ సర్వ్ దిస్ ఈ క్యాంపెయిన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరిని జాయిన్ అయ్యేలా గ్లోబల్ మూమెంట్ ఆఫ్ పీస్ అనేది కాల్స్ చేశారు నెక్స్ట్ అలాగే నెక్స్ట్ అలాగే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది కాబట్టి మోర్ దెన్ టూ మిలియన్ పీస్ కీపర్స్ అనేవి వర్క్ చేశారు సో టు సేవ్ చేంజెస్ లైఫ్స్ ఇన్ వరల్డ్ మోస్ట్ ఫ్రెజైల్ పొలిటికల్ అండ్ సెక్యూరిటీ సిచ్యువేషన్స్ సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ ఆర్గనైజ్ పీస్ ఆపరేషన్స్ చూసుకుంటే ఇది మెయిన్గా నైన్ హండ్రెడ్లో ఫార్మేట్ చేశారు యాజ్ అ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పీస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ సో మెయిన్గా ఏంటంటే మెంబర్షిప్స్ అంటే అసిస్ట్ చేస్తారు అండ్ సెక్రటరీ జనరల్ అండ్ దేర్ ఎఫర్ట్స్ టు మెయింటైన్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఫంక్షన్స్ చూసుకుంటే పొలిటికల్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ పీస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు అరౌండ్ వరల్డ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ట్రూప్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ కంట్రిబ్యూటర్స్ ఎక్సెట్రా సో అదర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకుంటే మెయిన్గా త్రీ ఆఫీసెస్ ఉంటాయి మెయిన్గా రూల్ ఆఫ్ లా అండ్ సెక్యూరిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫీసెస్ ఆఫ్ మిలిటరీ affairs and offices of military affairs నెక్స్ట్ ఇండియా యుఎస్ ఎస్డిజి కోఆపరేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ నీతి ఆయోగ్ యునైటెడ్ నేషన్ ఒక సైన్ చేసింది ఇన్ ఇండియా ఇండియా ఆఫ్ గవర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యునైటెడ్ నేషన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కోఆపరేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ సో ఈ ఏంటంటే మెయిన్గా ఒక ఫోర్ స్ట్రాటజిక్ పిల్లర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది టూ థౌసండ్ థర్టీ ఎజెండా పీపుల్ ప్రాస్పెరిటీ ప్లానెట్ అండ్ పార్టిసిపేషన్ సో ఈ ఫోర్ లింక్ పిల్లర్స్ అనేవి మెయిన్గా సిక్స్ అవుట్కమ్ ఏరియాస్ అనేది ఉంటాయి మెయిన్గా హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్లో న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్లో అండ్ అలాగే ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డీసెంట్ వర్క్లో and environment climate wash and resilience empowering power people communities institutions so even here they include i unta next alage ee unsd uh, ఏమైతే ఉన్నాయో ఎస్టీజీ కోఆపరేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏమైతే ఉందో యూనిట్ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ కలెక్టివ్ ఆఫర్ని టు ఇండియా ఫర్ ఎక్స్ట్రూమెంట్ ఫర్ ఎస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్కి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే యూఎన్ఎస్టీ డిజైన్ చేశారు యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రూమెంట్ ఫర్ ద యునైటెడ్ నేషన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సిస్టమ్ అట్ ది కంట్రీ లెవెల్ సో ఇంటర్నే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ ఇప్పుడు సౌత్ ఆఫ్రికా ఆలోచిస్తుంది ఏమైతే లీగల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో ఈ ఫ్రెష్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ వార్ క్రైమ్స్ అరెస్ట్ వారెంట్ ఇష్యూడ్ బై ఐసీసీ సో యాజ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ఐసీసీ సౌత్ ఆఫ్రికా అనేది తీ తీరోటికల్లీ వి అరెస్ట్ చేయాలి రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ని ఇఫ్ హీ అటెండ్ నెక్స్ట్ అలాగే స్టేట్ పార్టీస్ టు ద రోమ్ స్టాట్యూ హ్యావ్ ఎ లీగల్ ఆబ్లికేషన్ టు ద కోఆపరేట్ నెక్స్ట్ అలాగే మనం ఐసీసీ గురించి చూసుకుంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చి హేగ్ నెదర్లాండ్స్ ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ మెయిన్గా ఈ ఇన్వెస్టిగేట్ అండ్ ప్రాసిక్యూర్ ఇండి ఇండివిజువల్స్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ ఎ సీరియస్ ఇంటర్నేషనల్ క్రైమ్స్ లైక్ జియోన్ జి జినోసైడ్ లైక్ ఎ క్రైమ్ అగెనెస్ట్ హ్యుమానిటీ వార్ క్రైమ్స్ కానీ లేకపోతే అగ్రెషన్స్ కానీ అండ్ ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేసినామో రోమ్ స్టాట్యూ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ సో జ్యుడిస్టేషన్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఓవర్ క్రైమ్స్ కమిటెడ్ ఆఫ్టర్ జులై ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వన్ ద రోమ్ స్టాట్యూ అండర్ ఇన్ ద ఫోర్స్ నెక్స్ట్ అలాగే కోర్ట్ అనేది డస్ నాట్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ పాలిస్ పోలీస్ ఫోర్స్ సో అకార్డింగ్లీ అకార్డింగ్లీ ఇది స్టేట్ కోఆపరేషన్స్తో డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలాగే దేర్ ఆర్ వన్ ట్వంటీ త్రీ కంట్రీ పార్టీస్ అట్ టు ది రోమ్ స్టాట్యూ so and alage countries uh, that never signed the treaty emu india china iraq north korea saudi arabia turkey etc uh, so countries everyth sign chesi inka ratify cheyaledante egypt iran israel russia us etc so sources emaithe untay ante idi source of cases before the court chusukunte member of the country can refer the situation within its territory or to the court నెక్స్ట్ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ క్యాన్ రిఫర్ ద
so next topic universal postal union so cabinet approved the establishment of establishment of regional office of upu in delhi so uh, the upu and 1874 established chesaru is the second oldest or international organization worldwide headquarters of chesi burn switzerland and uh, 192 countries aithe unnaru including india so primary forum entante for the cooperation between the postal sector sector entities and alage idi oka rules of international mail exchanges and uh, rules and set chestundi and alage time uh, stimulate growth in email lo i mean mail lo and alage parcel and financial service volumes to recommend chestundi next topic asia pacific plan protection commission so appsc anedi universally elected india as a chair standing committee on integration pest ma management uh, from beginning 2022 to 23 to 24 so idi first time in 1950 sixth lo convene chesaru so idi oka administrator administers regional plan production agreement for asia and pacific approved in 1956 by the food agriculture organization council total 25 countries untaru india uh, including india are uh, members of the uh, members and appsc meet at least once every in two years so two years ko sarite meet avutu untaru objective enante main ga regional plan production system nu develop cheyadam and alage promote cheyadam and uh, assistance to develop effective plan production regimes and setting standards for uh, phytosanitary measures next alage combined maritime forces uae withdraw chest in the participation of the e cmf lo so headquarters of jesi bahrain cmf anedi oka multinational maritime uh, partnership india kuda deentlo membership hai. so main ga counter narcotics inka counter uh, smuggling uh, sub, uh, suppressing piracy training din kosam aithe it focus chestaru cmf anedi maamuluga environmental is also respond to environmental inka humanitarian assistance incidents నెక్స్ట్ అలాగే కంబైన్డ్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది ఉంది సిఎంఎఫ్కి ఇంక్లూడింగ్ మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్ అవుట్ సైడ్ అరేబియన్ గల్ఫ్ మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్ ఇన్ సైడ్ అరేబియన్ గల్ఫ్ రెడ్ సి మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ ఎక్సెట్రా సిఎంఎఫ్ అనేది ఒక కమాండెడ్ బై యుఎస్ నేవీ వాయిస్ అడ్మిరల్ దీని గురించి చూద్దాం సో నెక్స్ట్ టాపిక్ నార్త్ అండ్ సీ రూట్ సో రష్యా అనౌన్స్ చేసింది తను ట్వంటీ ఫోర్ బిలియన్ డాలర్స్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేస్తానని మెయిన్గా నార్త్ సీ రూట్ని డెవలప్ చేయడానికి అండ్ అలాగే నార్త్ సీ రూట్ కానీ లేకపోతే నార్త్ ఈస్టర్న్ పాసేజ్ కానీ మెయిన్గా ఈస్టర్న్ అండ్ వెస్టర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్టిక్ ఓషన్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ నార్త్ సీ రూట్ అనేది మెయిన్గా ఫ్రమ్ బేరెన్ సీ నుంచి నియర్ రష్యా బార్డర్ విత్ నార్వే టు బేరింగ్ స్ట్రీట్ బిట్వీన్ సల్ సైబేరియా అండ్ అలాస్కాతో ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలాగే ఎన్ఎస్ఆర్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది నార్త్ వెస్ట్ పాసేజ్ విత్ సిరీస్ ద పాసిబుల్ shipping routes connecting atlantic and pacific oceans through uh, canadic arctic next alage entire route anedi arctic waters tone untundi alage within russia exclusively economic zone due to climate change nsr in russia anedi oka becoming more accessible and alage routes open to two months um, uh, annual ga two months maatrame routes anevi open avutayi significance chusukunte energy and time saving anedi untundi next alage uh, piracy risks ani kuda undavu నెక్స్ట్ అలాగే ఇది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడంలో ఈజియర్ ఉంటుంది అలాగే ఎక్స్ప్లోర్ ఎక్స్ప్లోర్ట్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ న్యూ ట్రాన్స్పోర్ట్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఆఫ్ ది రీజియన్ అనేది రీజన్గా ఉంటుంది ఛాలెంజెస్ చూసుకుంటే రష్యా అనేది ఈ సోవర్నిటీ ఓవర్ ఎన్ఎస్ఆర్ అనేది ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే డినాయిల్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ నావిగేషన్ మైట్ లీడ్ టు జియో స్ట్రాటజిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్ నెక్స్ట్ అలాగే ఆర్టిక్ ఫాగ్ ఈ సేవింగ్ టైం అనేది రెడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ రిస్క్ అనేది ఉంటుంది ఈవెన్ ఆపరేషనల్ కాస్టింగ్ కూడా ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి మ్యాప్ కూడా ఇచ్చారు సో ఈ నార్త్ సీ రూట్ ఎలా ఉంటుందో సో ఒకసారి చూడండి ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం